исламда адамды мәжбірлеуге және өзеге залал келтіруге орын бар ма? Бүгінгі күні радикалды діне ағымдарға ерген бауырларымыздың бойында зорлық зомбылыққа бейім, мұслыман бауын кәпірлікпен айыптай салып, намаз оқымаса, ағайын туыспен қатынасын үзіп, өзі өмір сүріп жатқан емелекеттің заңдар мойындамай, өзімен пікірлес болмағандарды жек көру, немесе өзге де қоға мүшелеріне құрметсіздікпен қарау, басқаларды бүлікке шақыру сияқты зайырлы қоғамға қайшы оқыс мінездері мен көзқарастары байқалады. Сонымен исламда басқа біреді дінге күштеп шақыру, оны қорқытып үркіту бар ма? Бұған нақты жауапты Құран Кәрімнің Бақара сүресінің 256 аятында дінде күштеу жоқ делінген. Ислам намаз оқымайтындарға және өзге дін өкілдеріне қалай қарайды? Олардың әр біріне сен кәпірсің, немесе сен намаз оқысаң да, оқымасаң да кәпір болдың деп айтады ма? Бұлай деуіміз радикалда көз қарастағы кей бір дінни ағым өкілдері өздерін құптамаған және дінді дәл өздері сияқты ұстанбаған адамдардың барлығын кәпірге жатқызып, Алланың орына үкім беріп қояды. Құранда Құжырат сүресінің он үшінші аятында «Ей адам баласы, шын мәнде сендерді бір ер, бір әйелден, адам ата мен қаванадан жараттық. Сонда бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар қылдық» делінген. Демек, адамдардың әр түрлі болуы, ұлттар мен ұлыстар, этностық топтар болып бөлінуі Алланың жаратылсы. Мұнда Алла ешкімді қаты кездікке, нұшпандыққа шақырып отырған жоқ. Керсінші бір-бірлерінді танып, араласып, тату тәтті өмір сүруге шақырады. Егер Алла қаласа, онда біздерді ұлттар мен ұлыстар етіп жаратпай, барлығымызды бір үмбет етіп жасайтын еді. Қасетті Құран Кәрімнің Худ сүресінің 118-ші айатында Мұхаммед салаллах алейх әсілім, егер Раббың қаласа, адамдарды бірақ үммет қылар едік. Сондықтан бір мемлекетте түрлі адамдардың бірге өмір сүруі және олардың алуан түрлі болуы тағдыр. Ал мұслыман адам тағдыр мәселесінде таласпайды. Өйткені тағдыра қарсы келу құдайдың әміріне қарсы шыққан мен тен. Олай болса, исламда барлық адамның құқығы тен. Исламда намаз оқитын және намаз оқымайтын. Мұслыман немесе өзгеден өкілдер деп ажаратылмайды. Радикалды көз қарастағы кей бір діне ағым өкілдері басшылық намаз оқымайды. Демек, олар кәпір. Мемлекет кәпірлердің қолында деген сияқты ұрандарды жи айтып, дінге жаңа кірген жастарды бүлікке шақырады. Бір күні ардақты пайған барымыз, саллаллах алейху әсселім, сақабаларға қарап. Сендерге мәртебес шағының ораза, намаз және садақадан да абзал нәрсе жайында қабар берейін бе? деп сұрайды. Сақабалар, әрейне дейді. Пайғамбар саллаллах алейху әсселім. Ол ренжіскенді жарастыру деп айтады. Бір-біріме ренжіскен адамдарды жарастыруды және достық пен сүйіспеншілікті, ораза, намаз және садақадан жоғары қой бұтырған ислам қасындағы адамға сен кәпірсің деп айтуға жол бермейді. Ал енді ата басы мұслыман, қажылыққа барған, садақасын беріп, қолынан келгенше оразасын ұстайтын қазақ баласына сен кәпірсің деп айтудың өзі күпірлік.